Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas para reducir los cruces fronterizos ilegales. Estas se implementarán en coordinación con socios regionales, como los gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala. Pero antes, un poco de contexto. El próximo 11 de mayo, Estados Unidos levantará el Título 42, una medida de salud establecida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para frenar la entrada de inmigrantes durante la pandemia de COVID-19. El fin del título 42 no significa que la frontera quede abierta. Los inmigrantes ahora volverán a ser procesados bajo el título 8. Esta medida tendrá consecuencias legales severas, tales como la prohibición de reingreso en cinco años y un enjuiciamiento penal si se intenta entrar ilegalmente en repetidas ocasiones. Para evitar estas consecuencias, se invita a que las personas utilicen las vías legales que el gobierno ha ampliado en los últimos dos años. ¿En qué consiste el nuevo programa migratorio? Además de las políticas relacionadas con el Título 8 que mencionamos anteriormente, se anunciaron vías legales adicionales, que incluyen 1. El acceso a la aplicación móvil CBP-1 para elegir un programa migratorio y agendar una cita para presentarse en un puerto de entrada. 2. El Departamento de Seguridad Nacional está creando nuevos procesos de parol de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, que se suman a Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estos procesos permitirán que las personas examinadas con peticiones aprobadas basadas en la familia obtengan la libertad condicional en los Estados Unidos. Una vez que tengan el parol, podrían ser elegibles para solicitar una autorización de trabajo. 3. Estados Unidos duplicará el número de refugiados del hemisferio occidental. Para lograr este objetivo, se aumentarán los recursos y el personal del Programa de Admisión de Refugiados. Otra medida que será implementada es la apertura de centros regionales de procesamiento en ubicaciones estratégicas del hemisferio occidental. Así, las personas que busquen migrar podrán hacer una cita por teléfono, entrevistarse con un especialista y, si son elegibles, serán procesadas rápidamente por las rutas legales. También se reforzará el combate al contrabando humano en el peligroso corredor del Darién y se llevarán a cabo medidas contra las redes criminales que transportan a los migrantes por aire o medios marítimos. Y por último, se pretende aumentar el número de deportaciones de quienes no cumplan con la base legal para quedarse.